বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলে দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ স্বাধীনতা দিবসের বিশেষ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক অনুষ্ঠানের শুরুতেই আপনাদের সকলকে স্বাধীনতা দিবস এবং জাতীয় দিবসের শুভেচ্ছা আটচল্লিশ বছর আগে এই দিনটিতে বাংলাদেশ বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীনতার ঘোষণা করে এবং স্বাধীন দেশের ঘোষণা করে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ন মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের শেষে উনিশশো একাত্তর সালের ষোলোই ডিসেম্বর বাংলাদেশ নামের এই দেশের অভ্যুদয় হয় একটি নতুন ভূখণ্ড একটি নতুন পতাকা একটি নতুন জাতীয় সঙ্গীত এবং সেই সঙ্গে স্বাধীন সাড়ে সাত কোটি মানুষ দিয়ে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু আটচল্লিশ বছর পার হল আজকে স্বাধীনতা দিবসে এই আটচল্লিশ বছরের মূল্যায়ন সেই সময়কার স্বপ্ন প্রত্যাশা আর সব কিছু নিয়ে আলোচনা করবার জন্য তিনজন অতিথি আমার সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন এবং মুক্তিযুদ্ধের নানা দিক নিয়ে কথা বলবার জন্য আমার বাই যিনি বসা আছেন তিনি একাত্তরের বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং এই মুহূর্তে তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি এর আগে তিনি বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন এ বি তাজুল ইসলাম আমার বায়বসা আমার ডান পাশে যিনি বসার বেছেন তিনি কানাডা প্রবাসী যুদ্ধ শিশু বিষয়ক লেখক এবং গবেষক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অনেকে যুদ্ধ শিশুর জন্ম হয়েছে এবং কিভাবে তাদের জন্ম হয়েছে সেটি বিস্তারিত বুঝে বলবার অবকাশ রাখে না যাদের অনেকেরই পিতার পরিচয় ছিল না অনেক অনেকে অনেকে মায়ের পরিচয়ও জানতে পারেনি সেই সব যুদ্ধ শিশুরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে আছে অনেকের কথা জানা যায়নি সব মিলিয়ে তাদের নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন যিনি এবং এর বাইরেও তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কানাডার যে ভূমিকা সেটি নিয়ে একটি গ্রন্থ এই মুহূর্তে রচনা করছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থেকে প্রকাশের অপেক্ষায় আর মুস্তাফা চৌধুরী তিনি আমার ডান পাশে বসা এবং তারপরে যিনি রয়েছেন তিনিও মুস্তাফা গোলাম মুস্তাফা বাংলাদেশের একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মহান মুক্তিযুদ্ধের আরেকজন বীর যোদ্ধা এর বাইরেও তার নানা পরিচয় রয়েছে তিনি একজন রোটারিয়ান এবং বাইরার সাবেক সভাপতি মিস্টার গোলাম মোস্তফা টেবিলের একেবারে ডান প্রান্তে আপনাদের তিনজনকেই স্বাগত এবং স্বাধীনতা দিবসের অভিনন্দন ক্যাপ্টেন এবি তাজুল ইসলাম আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই আটচল্লিশ বছর এবং নিঃসন্দেহে দর্শকদের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা আপনি জানাবেন কিন্তু একাত্তরের সেই অনুভূতি বয়স কত ছিল তখন আপনার তখন আমি ইউনিভার্সিটি শেষ করি নাই আমি পাকিস্তান এয়ার ফোর্সের ক্যাডেট ছিলাম জি তখন আমি ক্যাডেট অবস্থায় প্রথম মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি তার মানে বয়স তখন ছাব্বিশ 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 আর এর মধ্যে দেশ স্বাধীন করে আটচল্লিশ বছর পার করলেন সব মিলিয়ে অনুভূতিটা একটু শুনতে চাই সেই ছাব্বিশের চেতনা ছাব্বিশ বছর বয়সের আকাঙ্ক্ষা আর আজকে আজকে অসংখ্য ধন্যবাদ জিদু ভাই আমি প্রথমে আমাদের দেশবাসীকে আমাদের মহান স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং সেই সাথে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি যার ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলাম সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আসলে আমি বিভিন্ন ধরনের বিষয়ে একটু পড়াশোনা করি তা আমি একটা জিনিস দেখেছি যে মেহেন্দি পাতা রং সবুজ কিন্তু এটা পিসতে পিসতে যখন নিঃশেষ হয়ে যায় তখন এটা লাল রং তা আমরা যে স্বাধীনতা যেটা উনিশশো একাত্তর সালে ছাব্বিশে মার্চ যেটা পেয়েছি এর পিছনে কিন্তু ওই দীর্ঘ দিন অনেক সংগ্রাম লড়াই এগুলি ছিল আপনি দেখেন আমাদের আটষট্টি সালে যখন প্রথম বঙ্গবন্ধুকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা করে তারপরে তেসরা জানুয়ারি প্রায় পঁয়ত্রিশ জন আসামি ছিল এর মধ্যে আপনার সামরিক বাহিনী এবং বেসরক বাহিনীর লোক ছিল ওইখানে আসামি এবং বঙ্গবন্ধু ছিল এক নম্বর আসামি তো সেইটাকে উপলক্ষ্য করে এইটি বাঙালি মেনে নিতে পারে না ছাত্রদের এগারো দফা বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা দুইটাকে একসাথে করে আমরা সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এবং এরপরে আপনার বঙ্গবন্ধুর মুক্তি এরপরে তারা পাকিস্তান বাধ্য হয় একসময়ে বঙ্গবন্ধুকে রিলিজ দিতে রিলিজ দেওয়ার পরে বঙ্গবন্ধু প্রথমেই বক্তৃতার মধ্যে এগারো দফাকে সমর্থন করলো এবং তারপরে আপনার ইয়াই আইফ খান চলে গেল তারপরে আসলো ইয়াহি খান ইয়াহি খান নির্বাচন দিল নির্বাচন দেওয়ার পরে হয়তো পাকিস্তানের শাসকরা বাংলাদেশের কাছে শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চায় নাই তারা বোধ প্রথমে অনুমান করেছিল যে 
আওয়ামী লীগ হয়তো মেজরিটি নাও পেতে পারে বিভিন্নভাবে তারা প্রক্রিয়া করেছিল কিন্তু নির্বাচনে দেখা গেল ওই নির্বাচন চলাকালীন সময়ে কিন্তু আবার আমাদের যে উপকূলী উপকূলবর্তী এলাকায় একটা ঘূর্ণি ঘূর্ণিঝড় হলো প্রায় দশ লক্ষ লোক আপনার নিহত হলো কিন্তু পাকিস্তান সরকার প্রধান সেই সেই এলাকা কিন্তু সাথে সাথে দেখতেও যায় নেই বাঙালিদের প্রতি এতগুলি লোক মারা গেল সে কিন্তু ইয়াহি এখানে আসে নাই পরে প্রায় পনেরো বিশ দিন পরে বোধ সে এখানে গেল বঙ্গবন্ধু তখন নির্বাচনী প্রচার বন্ধ রেখে ওই এলাকায় চলে যায় এবং ওই দুইটি সিটের মধ্যে তখন নির্বাচনও পরে হয়ে হলো তো এই যে নির্বাচন একটা জাতীয় নির্বাচন এরকম গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন সেহেতু উনি মনে করেছেন যে আমার দেশের মানুষ বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেই জন্য উনি ওখানে চলে গেলেন এবং রিলিফ কর্মকাণ্ড ছিলেন ওখান থেকে আসার পর আসলো তারপরে আপনার নির্বাচন হলো সাতই ডিসেম্বর বোধ নির্বাচন হলো ইফ আই এম নট রং তো ওই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রায় একশো উনসত্তরটা সিটের মধ্যে দুইটা সিট ছাড়া বাকি সব সিট পেল মেজরিটি পাল এই কম্বাইন পাকিস্তানে আর আমাদের তিনশো সিটের মধ্যে প্রভিন্সিয়ালি প্রায় দুইশো অষ্টাশিটা সিট পেল আর কয়েকটা নির্বাচনই হয় নাই এখন পাকিস্তান সরকার তো নির্বাচন তো হয়েছে এবং নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে এই নির্বাচনের ফলাফল তো মেন মানতে হয় কিন্তু তারা তো ক্ষমতা হস্তান্তর করবে বিভিন্ন রকমের তাল ভাঙা শুরু করে দিল আপনার পাকিস্তান থেকে আর সোলজার যেই তখন তো ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট চিটাগম ক্যান্টনমেন্ট কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট যশোর ক্যান্টনমেন্ট খুব বেশি পাকিস্তানি সোলজার ছিল না তাদের এই বাঙালিকে কন্টেন করার জন্য তাদের আরও আরও সোলজার দরকার তারা অ্যাকচুয়ালি বঙ্গবন্ধুর সাথে নেগোসিয়েশন কথা ডায়লগ এগুলি আড়ালে তারা অ্যাকচুয়ালি সিভিল ড্রেসে সোলজার আনা শুরু করল এবং আপনার জাহাজে করে অস্ত্র আনা শুরু করলো বঙ্গবন্ধু যে এইটা আস করতে পারছেন বঙ্গবন্ধুরও মনে করেছে যে আমারও সময় দরকার ইয়াহ ইহানেরও সময় দরকার ইয়াহ ইহান যে আমাদের যে ক্র্যাকডাউন করবে তার হি নিড সাম টাইম আর বঙ্গবন্ধুরও যে প্রিপারেশন হানড্রেড পার্সেন্ট প্রিপারেশন সেটার জন্য ওনারও সময় ছিল কিন্তু উনি জানত এবং বুঝত যে তারা ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না তারা তিন তারিখে আপনার পার্লামেন্ট কল করলো এক তারিখে আপনার মার্চের এক তারিখে আবার পার্লামেন্ট কল বাতিল করলো বাংলাদেশ পুরা বাঙালি তখন রাস্তায় নেমে আসলো কারফিউ বন্ধ মানে ব্রেক করলো আপনার ওয়ান ফর্টি ফোর ব্রেক করলো এবং এটা গৌরবভূতার মতন হয়ে গেল তখন আমরা তখন আমি ইউনিভার্সিটি থেকে হলের রুম সারি নাই যদিও আমি পাকিস্তানের এয়ার ফোর্সে জয়েন করেছি কিন্তু তখন আমার রুম ছিল আমি ইউনিভার্সিটিতেও যাতায়াত করি আবার আমার বাসায়ও যাই আমার আমি আমার এক বোন বোনের জামায় পুলিশের চাকরি করত সূত্রাপুর এলাকায় ওনার বাসা ছিল ওইখানেও যাতায়াত করি আমার এক ভাই ছিল বাংলা একাডেমির সেন্ট্রাল বোর্ড ফর ডেভেলপমেন্ট অফ বেঙ্গলি পরে বাংলা একাডেমি দুইটা মিলে একসাথে হলো সেখানে ডাইরেক্টর অ্যাডমিশন উনি আবার বিচারপতি আপনার আমাদের যে রাষ্ট্রপতি হয়েছিল আমাদের চৌধুরী সাহেব উনি লন্ডনে ছিল তো উনি এই সেন্ট্রাল বোর্ড ফর আবু সাহেব চৌধুরী উনি ছিল সেন্ট্রাল বোর্ড ফর ডেভেলপমেন্টের আপনার মানে চেয়ারম্যান উনি আমার ভাইকে বলল যে দেয়ার সামথিং ভেরি সিরিয়াস গোয়িং টু হ্যাপেন ইন বাংলাদেশ তোমাদের যদি আত্মীয় স্বজন কেউ মানে ঢাকাতে প্রয়োজন না হয় ওকে নাক দেম টু গো ব্যাক বাড়ি গ্রামের বাড়ি চলে যাক আমাকে উনি বলার পরে আমার গ্রাম আমার বাড়ির যত লোক ঢাকাতে বেড়া ছিল সবাই আমি রাত্রে পঁচিশ তারিখ রাত্রে আমাদের সদরগার থেকে লঞ্চ তখন লঞ্চে যেতে হতো লঞ্চ আমাদের তখন বাই রোডে কমিউনিকেশন ছিল না আমি পাঠাই দিই এবং রাত্রে আমি সূত্রাপুরে এসে থাকি রাত্র বারোটার দিকে আপনার পাকিস্তান আর্মি রাজার বাগ তারপরে তখন পিলখানা ঢাকা ইউনিভার্সিটি জগন্নাথ হল চট্টগ্রামে আপনার ইবিআরসি সেন্টার যে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেন্টার এসব জায়গায় আক্রমণ করে অ্যান্ড দি এন্টার বাঙালি জাতি হিসেবে তারা তো মানে আমার মনে হয় যে বঙ্গবন্ধু যখন ক্ষমতা হস্তান্তর না করে বিভিন্ন তাল বাহানা করে জন্য এই কাজটা করলো তখন থেকে তো সাতই মার্চে বঙ্গবন্ধু ভাষণ দিল এবং এই ভাষণটি আমরা নিজেরা উপস্থিত থাক ছিলাম ওইখানে এবং বঙ্গবন্ধু আসলেন ওনার স্বভাব সুলভ আচরণ করে চশমাটা রাখলেন কোনো কিছু হাতে কোনো লিখা কোনো কিছু আমরা দেখালাম না পিছনে হাত রাখলো একবার হাত উপরে উঠল এবং উনি শুরু করলেন সমগ্র জাতিকে আমাদের বাঙালি সভ্যতা হলো যে আমরা যখন প্রথমে আপনারা খুব কাছের না হলে আপনি করে সম্বোধন করি উনি কিন্তু শুরু করেছিল আজ দুঃখ বরাকান্ত হৃদয়ে আমি আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি 
এবং ওনার এই ভাষণটি তিন ভাগে বিভক্ত প্রথমে আমাদের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরলেন উনি আমাদের জাতির কাছে তারপরে পাকিস্তানের এই সমস্ত কিছু উনি তুলে ধরার পরে আমাদের কি করণীয় এবং উনি নির্দেশ দিলেন কি কি করতে হবে এই সমস্ত কিছুই কিন্তু এই সাতই মার্চের ভাষণে প্রথম প্রথম কিন্তু আমরা যারা কিছুটা সামরিক ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা কিছুটা মনে করলাম যে উনি তো ফাইনাল কোনো নির্দেশ দিল না একটু হতাশ কিন্তু পরবর্তীতে যখন আবার ডিটেল বিশ্লেষণ করতে গেলাম বাসনটি হি হ্যাজ গিভেন এভরিথিং অল হ্যাজ বিন কভার্ড আমাদের প্রকৃতি কি হবে যুদ্ধের আমাদের কোথায় যেতে হবে আমাদের অস্ত্র কোথা থেকে আসবে আমাদের ইনিশিয়াল কি করতে হবে আমাদেরকে উনি এমন কোনো দিক নাই যেটাতে উনি আমাদেরকে স্পর্শ করে নেই এমনকি আমি খুব খুব ব্যক্তিগতভাবে ফিল করেছি যে বঙ্গবন্ধুর একটি বৈরী পরিবেশ পৃথিবীতে আরও অনেক অনেক ভাষণ আছে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সেগুলি লিখিত এবং একটি অনুকূল পরিবেশ বঙ্গবন্ধু যে বাসনটি দিয়েছিলেন একটি বৈরী পরিবেশে ও প্রতিকূল পরিবেশে এবং ওনার নিজের দলের এবং আমাদের ছাত্ররা আমরা এভরিবডি ওয়াজ মাউন্টিং প্রেশার অন হিম দা আপনি আজকে এটা ডিক্লারেশন দিতে হবে দলেরও ছিল আন্তর্জাতিকভাবে চাপ ছিল উপরে হেলিকপ্টার গানশিপ নিচে পুলিশ সেনাবাহিনী এরকম একটা পরিস্থিতিতে উনি একটা ভাষণ দিলেন এবং এই ভাষণে এই অবস্থার মধ্যে আমি খেয়াল করেছি মাঝখানে উনি সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে নেই উনি কিন্তু এর মধ্যে কিন্তু বলেছে এইবার দেশকে মুক্ত করে সার্ব হিংসা আল্লাহ এই শব্দটা কিন্তু উনি ব্যবহার করেছেন এবং ভাষণের শেখ দিকে উনি আমাদেরকে তুমি তিনি নিয়ে গেলেন অর্থাৎ এত কাছে নিয়ে গেলেন এত আপন করে নিলেন যে এই জাতি এখন ওনার এবং এমন একটি এই যে আমি কিছুদিন আগে একটা পর থেকে দেখলাম যে লিডারশিপের উপরে পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত অনেক ডেফিনেশন অনেক কাগজ নষ্ট হয়েছে এখন তো কাগজটা এখন বোধ হয় পেন ড্রাইভ নষ্ট হচ্ছে কিন্তু আলটিমেটলি ফিলোসফরা দার্শনিকরা লিডারশিপের উপরে একটা পরিপূর্ণ ডেফিনেশন এখনও কেউ দেয় নাই বা ম্যাক্সিমাম লোক এগ্রি করেছে এমন কিছু কিছু দিবসে তো যেটা হোক বা ওনারা ম্যাক্সিমাম লোক এগ্রি করেছে সেটা হলো যে এ লিডার ইজ হি হু ইন্সপায়ার আদার পিপল কমন পিপল অ্যান্ড ম্যাক দেম ইন টু অ্যাকশন আমার মনে হয় এই দেখে হুবু হুবু বঙ্গবন্ধুর সাথে মিলে যাচ্ছে যে বঙ্গবন্ধু আমাদের সমগ্র বাঙালি জাতিকে সেদিন সাতই মার্চে ইন্সপায়ার করছে এবং আমরা কে একসাথে যাইতে উনি অনুপ্রাণিত করেছে এবং আমরা উই এভরিবডি টু কামস লাঠি টাঠি যার যেটা ছিল সেটা করছে উনি বলেছেন তোমাদের যা যা আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো এবং শত্রুকে বাতে মরো পানিতে মরো এগুলি সব সাইকোলজিক্যালি এমনভাবে আমাদের জাতিকে উনি নিয়ে গেছেন তো এই যে ছাব্বিশে মার্চ পরের দিন পঁচিশে মার্চে আসলো আমাদের ফাইনাল ক্র্যাকডাউন হলো এবং উনি জানতেন কি হতে যাচ্ছে বারোটা বিশ বা পঁচিশ এরকম সময়ে উনি ফাইনালি সাতই মার্চে উনি তো কল দিয়েছেন অ্যাকচুয়ালি হি ওয়াজ দ্য গভর্নমেন্ট হি ওয়াজ এভরিথিং আমাদের বেতন তারপরে আমাদের সাতই মার্চের এভরিথিং হ্যাজ বিন ডিসাইডেড আমি দেখেছি তখন সেক্রেটারিয়েট থেকে আমাদের রমরা রেসকোর্সের পাশ দিয়ে ঢাকা লেবে সামনে যে রাস্তাটা এখন আমরা দেখছি সেই রাস্তাটা হয়তো এই বাসনের তিন চার দিন আগে হয়তো এই রাস্তাটা পিচ ডালায় হয়েছে নতুন করে এইটা দিয়ে যে মানুষ সেক্রেটারি থেকে কোনো লোক বাদ ছিল না এবং রেডিও টেলিভিশন আমাদের এই বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচার করে নেয় রেডিও টেলিভিশন তারা কেউ কর্মচারী এসে দিন অংশগ্রহণ করবে পরের দিন বাধ্য হইয়া তারা সেই ভাষণ দিয়েছে এই যে একটা পরিস্থিতি নিয়ে যাওয়া এ নিয়ে যাওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধু উনিশশো সালে ছাত্রলীগ গঠন করেন উনিশশো উনপঞ্চাশ সালে আওয়ামী লীগ গঠন করেন তারপরে বাউন্নর ভাষা আন্দোলন ফিফটি ফোরের নির্বাচন ফিফটি এইটের মার্শাল্লা আইফ খানের তারপরে সিক্সটি টুতে হামিদুর রহমানের শিক্ষা কমিশন সিক্সটি ফোরে আপনার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সেখানেও ওনার ভূমিকা ছিল সিক্সটি ফাইভের পাকিস্তান বাংলা ইন্ডিয়ার যুদ্ধ সেই যুদ্ধে বাংলাদেশের যে অরক্ষিত ছিল সেইগুলির আলোকে ওনার নতুন চিন্তাভাবনা ছয় দফা সিক্সটি এইটের ছাত্রদের মুভমেন্ট উনসত্তরের গণ উদ্যান এই সমস্ত কিছু ধারাবাহিকভাবে নিয়ে শেষ পর্যন্ত আমাদের জীবনে এই স্বাধীনতা দিবস এই ছাব্বিশে মার্চ যেটা আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলির মধ্যে একটি অনন্য দিন এই দিনে আমি পুরো বাঙালি জাতি এবং জাতির জনকের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাচ্ছি মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা গোলাম মোস্তফা আমরা পুরো যুদ্ধের প্রেক্ষাপটটা আসলে ক্যাপ্টেন তাদের কাছ থেকে শুনতে পেলাম আপনার কাছে আপনার বয়স তখন কত ছিল আমি ফেনী অঞ্চলে নেতৃত্ব দিয়েছিলাম ছাত্র 
ঊনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করেছি দুবার গ্রেপ্তার হয়েছি পুলিশ নির্যাতনে শিকার হয়েছি সত্তরের নির্বাচনে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেরিয়েছি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আর একাত্তরের তখন কি রাজনীতির সঙ্গে ছাত্র রাজনীতি আমি ছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মী ছিলাম তারপরে সত্তর সালে চিটাং ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলাম এবং সাতই মার্চের ভাষণ শোনার জন্য গ্রিন ওয়ে গ্রিন অ্যারো নামে একটা ট্রেন ছিল চিটং থেকে আমরা প্রায় একশো দেড়শো ছাত্র আমরা ঢাকায় আসলাম এবং একেবারে আর্লি মর্নিং রেস কোর্স ময়দানে আমরা পৌঁছে গেছিলাম আসলে তাজ ভাই ঠিকই বলেছেন এটা শুধু ইউনেস্কো হেরিটেজ হিসাবে ডিক্লেয়ার করেছে এমনি এমনি করেনি সে ভাষণটাতে সূক্ষ্মভাবে এবং প্রকাশ্যভাবে স্বাধীনতা ঘোষণাই হয়ে গিয়েছিল এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য একটা রূপরেখা বঙ্গবন্ধু এবং রূপরেখা দুটোই ছিল দেখুন নাইনটিন ফিফটি ফোরে যখন যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন হয় তখন কিন্তু মুসলিম লীগ একটা অপপ্রচার করেছিল যে নৌকাতে ভোট দিলে বিবি তালাক হয়ে যাবে এদেশের মানুষ এত সরল ছিল অনেকে সেটা বিশ্বাসও করেছিল আর একাত্তরের পঁচিশে মার্চের কালো রাতের পর আপনি যদি অ্যানালাইসিস করেন তাহলে আপনি দেখবেন একক কোনো নেতৃত্ব বা কমান্ড ছিল না অথচ রাজারবাগ পুলিশ লাইন থেকে আরম্ভ করে পিলখানা ইপিআর ক্যাম্প থেকে আরম্ভ করে সমগ্র বাংলাদেশে ওই যে উনি বলেছিলেন যার যা কিছু ছিল তাই নিয়ে আমরা শত্রুর মোকাবেলা করেছিলাম সাধারণ স্বাধীনতার ঘোষণার প্রথম প্রহরে যে যেখানে ছিল তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করেছিল কিভাবে বঙ্গবন্ধু পুরা জাতিকে তৈরি করে ফেলেছিলেন সাইকোলজিক্যালি মেন্টালি অ্যান্ড ফিজিক্যালি সেখানে তাই প্রমাণ হয় তো ছাব্বিশে মার্চের ঘটনার পরে অস্থির হয়ে গেলাম যে লাঠি বাস তারপরে ইট পাথর দিয়ে তো এই শত্রুকে মোকাবেলা করে স্বাধীনতা অর্জন করা যাবে না তখন বর্ডার ক্রস করলাম আমার বাড়ি ফেনী অঞ্চলে বিরোনিয়াতে যখন গেলাম তার আগে একটু একটা কথা না বললেই নয় আমি আমার মায়ের বাবা মারা গেছে পাঁচ বর পাঁচ বছর বয়সে শিক্ষক ছিলেন আমি আমার মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জীবনে কিছু করিনি যুদ্ধে যাব ঠিক করেছি কিন্তু মায়ের অনুমতি লাগবে তা আমি ধীরে 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 মাকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করলাম উনি জানতেন আমি খুব লয়েল একজন চাইল্ড আবার এটুকুও জানতেন সিদ্ধান্ত একবার নিলে সেখান থেকে আমি পিছু হটি না শেষ পর্যন্ত উনি রাজি হলেন এবং চোখে অশ্রু মুখে হাসি নিয়ে উনি আমাকে বিদায় দিলেন আজও মনে আছে যে ওনাকে যখন সালাম বিদায় লাস্ট সালাম করছিলাম ওনার পায়ে যখন হাতটা রাখলাম জিনুরবাদ বিশ্বাস করেন চুম্বকের মতো আটকে গেল হাত আর সরে না কারণ আমি জানতাম যে আমি দেশের জন্য জীবন দিতে চলেছি আর হয়তো মায়ের স্পর্শ পাব না মায়ের সাথে হয়তো দেখা হবে না এবং একটা স্টেজে আমি লক্ষ্য করলাম যে আমার চোখের পানি টপ টপ করে আমার আম্মার পায়ের উপর পড়ছে আর আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন আমার মায়ের চোখের পানি একটু ঈষদুষ্ণ আমার মাথার উপরে পড়ছে সেম ঘটনা ঘটেছে দেশটা স্বাধীন হওয়ার পরে যখন মায়ের সাথে প্রথম দেখা হলো সালাম করলাম অশ্রু সজল নয়নে ওই একই রকম ভাবে আমার চোখের পানি মায়ের পায়ের উপরে পড়লো আর মায়ের চোখের পানি আমার মাথায় এখন আমি যুদ্ধের কথায় একটু যেতে চাই তো সামরিক ট্রেনিং চাই আধুনিক অস্ত্র চাই শুধু শুধু জীবন দেওয়ার মধ্যে কোনো সার্থকতা নেই তো তখন আমি জানলাম বর্ডার ক্রস করার পরে যে কুমিল্লার দেবিদ্যারের এমপি ক্যাপ্টেন সুজাত আলী সাহেব একটা ট্রেনিং ক্যাম্প করেছেন ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের উদয়পুর শহরের সাত কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে পালাটানা নামক স্থানে তো আমি বিলোনিয়াতে ইয়াং ছেলে পেলে বন্ধু বান্ধব সবাইকে আপনার অর্গানাইজ করলাম এবং মেজর মিশ্র বিএসএফ এর একজন অফিসার উনি আমার সাথে কথাবার্তা বললেন আমাকে ডেকে নিলেন নিশ্চিত যখন হলেন তখন শক্তিমান ব্র্যান্ডের তাজমাই নিশ্চয় মনে আছে সামরিক ট্রাক বিশাল আমাকে দুইটা ট্রাক দিলেন দুই ট্রাক ভর্তি গাদা গাদি হয়ে আমরা পালাটানাতে গেলাম ওখানে সামরিক ট্রেনিং শেষে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে গেরিলা ইউনিটে বা বিভিন্ন ইউনিটে বিভিন্ন সেক্টরে পাঠিয়ে দিল কিন্তু এক কোম্পানি একটা চৌকস মুক্তিযোদ্ধাদেরকে নিয়ে একটা আলাদা কোম্পানি করে আমাকে তার কোম্পানি কমান্ডার করলো ও আরও দুই দুই সপ্তাহের ডেমোলিশন ট্রেনিং দিল মানে সামরিক ট্রেনিংয়ের পরে আবার ডেমোলিশন ট্রেনিং দিয়ে আমাদেরকে পাঠিয়ে দিল রাজনগর নামক একটা জায়গায় বিলোনিয়া শহরের কাছে ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের কাছে রিপোর্ট করতে বলা হলো 
আবার সেই সামরিক ব্র্যান্ডের শক্তিমান এতে করে ওখানে গেলাম সেখানে রিপোর্ট করার পরে জানতে পারলাম যে ওখানে একটা নতুন ব্যাটেলিয়ন ফরমেশন হবে তো যুদ্ধ করতে করতে যুদ্ধ শিখে আমরা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে গেলাম এবং দশই অক্টোবর সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশারফ এলেন তার নির্দেশে তখনকার মেজর জাফর ইমাম ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম উনি তখন ফর্মালি টেন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট করলেন আমাকে পাইনিয়ার প্লেটুনে পোস্টিং দেওয়া হলো অফিসার ছিল না বললেই চলে একজন মাত্র অফিসার ছিল লেফটেন্যান্ট মোখলেসুর রহমান পরে কর্নেল হিসাবে উনি রিটায়ার করেছেন সুতরাং একটা ব্যাটালিয়ান চালাতে হলে যে মিনিমাম অফিসার দরকার তা ছিল না তা আমি যেহেতু একটু ইউনিভার্সিটি ছাত্র ছিলাম লেখা জোখায় জাফর ইমাম সাহেব পরীক্ষা নিরীক্ষা করলেন ও আলটিমেটলি আমাকে ইন্টেলিজেন্স অফিসার স্টাফ অফিসার মানে ইন্টেলিজেন্স অফিসার টু দি সিও নিয়োগ দেওয়া হলো তো আমার সুতরাং একটু দুটো রোল ছিল একটা হচ্ছে পাইনার প্লেটুন কমান্ড করা এবং শত্রুর মোকাবেলা করা দ্বিতীয়ত ব্রিজ কালভার্ট এগুলো যেখানে প্রয়োজন উড়িয়ে দেওয়া গান কর্ডেন স্লাব এবং পি কে গমিয়া দিয়ে এছাড়া যখনই মুখামুখি সংঘর্ষ তার আগে সামনে মাইন ফিল্ড তৈরি করা এবং সম্মুখ সমরে অংশগ্রহণ করা প্লাস এট দি সেম টাইম সিওর আইও হিসেবে তাকে বিভিন্ন বিষয়ে অ্যাসিস্ট করা রেকর্ড রাখা ম্যাপ ট্যাপগুলো সংরক্ষণ করা এতে করে যুদ্ধের পরিকল্পনা এবং যুদ্ধ করা মুক্তিযুদ্ধের নানা ইতিহাস বর্ণনা করলেন ক্যাপ্টেন তাজ কিছুটা যুদ্ধের পরিস্থিতি কিভাবে তারা যুদ্ধ করেছেন সেটি মিস্টার মুস্তফা বর্ণনা করলেন এবং যুদ্ধে অনেকে নানা রকমের ত্যাগ আছে গোটা বাঙালি জাতি অংশ নিয়েছে কোটি কয়েক মানুষ বাদ দিয়ে যারা রাজাকার আলবদর আলসাম ছিল এখানে মুক্তিযোদ্ধারা কেউ সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নিয়েছে কেউ তাদেরকে সহায়তা করেছে নানান জনের নানান ভূমিকা ছিল এবং আমরা দুলক্ষ মাবনের কথা বলি যারা বিরা যাদেরকে বীরাঙ্গনা হিসেবে সম্মান সম্মানিত করা হয় এর বাইরে আরেকটা অংশ আছে যুদ্ধ শিশু যারা যাদের অনুল্লিখিত কিন্তু যারা যুদ্ধের প্রোডাক্ট এবং তাদের নিয়ে আপনি কাজ করছেন অনেকদিন ধরে লেখালেখি করছেন গবেষণা করছেন একটি বইও আছে আপনার তাদের নিয়ে এবং আমি যে দূর জানি যে অনেকের সঙ্গে আপনার সরাসরি যোগাযোগ সম্পর্কটাও আছে একটু বলবেন যে আপনার এই জায়গাটিতে এই কাজটি করবার আগ্রহটা জন্মালো কিভাবে বা কোন পরিস্থিতিতে আর বাংলাদেশে আসলে কত যুদ্ধ শিশু জন্ম নিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের সময় তার কোনো পরিসংখ্যান আছে সেটা আসলে পরিসংখ্যান তো থাকবার কথা না কারণ কখন যখন ধর্ষণ হয়েছে কেউ তখন সেটা এসেই রিপোর্ট করার কোনো সুযোগ ছিল না কেউ বলবে না এটা যে পরিবারে হয়েছে তারা গোপন করারই চেষ্টা করেছে সেজন্য তো বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পরে কিছু ইনফরমেশন পাওয়া যায় বঙ্গবন্ধু এসে দেখলেন যে যুদ্ধ শিশুদের জন্ম হচ্ছে এবং তাদেরকে পরিত্যাগ করা হচ্ছে কিছু করতে হবে যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু সবচেয়ে প্রায়োরিটি ছিল যে দেশ গড়ে তোলা তখন তিনি অগ্রাধিকার কীভাবে দিয়ে জিনিভা বেসড একটা ইনফরমেশন আছে ইন্টারন্যাশনাল সোশ্যাল সার্ভিস তাদেরকে যোগাযোগ করেছিলেন যে তোমরা এসে আমাদের একটা সুপারিশ দাও আমরা কি করব কারণ এত যুদ্ধ শুরু পরিত্যাগ হচ্ছে পরিত্যাগ করা হচ্ছে কেউ নিচ্ছে না তখন তিনি বললেন যে তারা মানব সন্তান খবরের কাগজে তাদেরকে বলা হলো যে তারা শত্রু সন্তান উনি বললেন না তারা মানব সন্তান আমাদের কিছু করতে হবে সুপারিশ দিল যে যুদ্ধ শিশুদেরকে আমাদেরকে বিদেশে পাঠানোর ভালো দত্তক ব্যবস্থার মাধ্যমে তখন তিনি সেটা করলেন এবং খুব আর্জেন্ট বেসিসে করলেন ক্যাবিনেটের সমর্থন ছিল সবাই করেছেন তো এটাই একটা অবিদিত ইতিহাস আমি যেটা বলি বঙ্গবন্ধু একটা আইন করতে হলো ইসলামে একটা আইন আছে যেটাকে বলা হয় গার্ডিয়ান অ্যান্ড ওয়ার্ড অ্যাক্ট সেই লর্ড কোন ওয়ালিসের আমলের সেটা দিয়ে শুধু আপনি বাচ্চাকে আনবেন রেইজ করবেন তারপর লালন পালন করার পরে যখন আঠারো বছর প্রাপ্ত বয়স হবে তখন তাকে চলে যাবে কিন্তু আইন করতে হলো একটা নতুন আইন প্রণয়ন করতে হলো যুদ্ধ শিশুদের কিভাবে বিদেশে পাঠানো যায় ফাদার বাই পাকিস্তানি সোলজার্স অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস তাদেরকে বলা হয় তাই করা হলো এবং তার মাধ্যমেই পাঠানো হয়েছে তখন একটা আইন করতে হয়েছে সেই আইন আইনের মাধ্যমে সেটা করার পরে দেখা গেল যে পরে যুদ্ধ শিশুদের দিকে আর যুদ্ধ শিশু বলা হতো না তখন বলা হতো যে তাদেরকে পরিত্যক্ত শিশু পরিত্যক্ত শিশু হলে যে সমস্যাটা যেটা দেখা গেল তখন অনেকেরই বয়স মিলছে না যুদ্ধ শিশু যারা ধর্ষণের ফলশ্রুতিতে হয়েছে তাদের একটা সার্টেন বয়সে হতে হবে যদ্ধ পরে দেখা গেল যে কানাডাতে একটা মেয়ে গিয়েছে যেমন সেই মেয়েটার বয়স ছ বছর ছিল তো সে তার যুদ্ধ শিশু হতে পারে না বাহাত্তর সালে ছ বছর হলে তো এই টেকনিক্যালি এই যুদ্ধ শিশু আমি যখনই যেখানে কথা বলি যে যুদ্ধে অনাথ এবং যুদ্ধ শিশু 
अंतर्भुक्त गवेषणा उचित चेष्टा कर प्रत्येक संगे देखा सब चेस्टिंग साल जुलई खबर कागज मध्य अबजार्भर एकम्र खबर कागज जेखने तरह सम्पर्क बला तक प्राय बीस कागज छो क्यों एक खबर कागजे को खबर नहीं बिकज इट वज़ नट निज़ वार्ड दिख हमें कैनाडार प्रत्येक कागज देख लम बड़ बड़ो कागज सब कागजे तक चिल्ड्रेन अफ डिसपायर नाम दिए तक नहीं जाए डिफारेंस तर देखा गया कारा तक दत्तक नहीं दत्तक ने बला है देश सन्तान नहीं सन्तान क्योंकि प्रत्येक ही ऐले मे रही है लालित पालित हो सब जिज्ञेस कर लगे जिज्ञेस कर लगे बांगलेश क्या कारण कैनाडा तो अनेक शिशु पा जाए समय पा जित देखो देखे मन हलो बाजबे ना तक बाचार सूझ दिल जन्मदात्री खुजे पाने जन्म हो मायर कलम नहीं कलम ही नहीं नाम दी चाहिए तो देखे मन कर मैं बदल भावना 
ডকুমেন্টসই <laughs> আমি কিন্তু বঙ্গবন্ধুর ছিল তার জনগণের প্রতি যে ভালোবাসাটা ছিল এগুলি এরকম না থাকলে তো পরবর্তীতে এটা আর কেউ পার্সু করে নেই আপনার এই যে যেমন পঁচিশে মার্চ এই যে আন্তর্জাতিক গণহত্যা দিবস এই ডেটটাকে আপনার অলরেডি জাতিসংঘ এটাকে ডিক্লেয়ার করেছে এখানে কোনো ফর্মেটেবল ঘটনা নাই বরং পঁচিশা মার্চই হতে পারত কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে সেইভাবে এটা উপস্থাপন করা হয় নাই বিদায় এটা হয় নাই কিন্তু এখন যেহেতু এটা জাতিসংঘ একটা ডেটকে করে ফেলেছে এখন এটার পরিবর্তে আবার পঁচিশা মার্চকে ফেরত আনা এখন এটা খুব কঠিন কাজ বা অসম্ভব না কঠিন এটা করতে তো এইগুলি অ্যাকচুয়ালি জাতির জনকের যে ভাবনাটা ছিল এই সামগ্রিক ব্যাপারে এটা অনেকের কাছে পরবর্তীতে ছিল না বিদায় আমাদের এই সমস্যা হয়েছে এবং এটাকে সেজন্য আমি বলেছি আমার বইয়ে যেটা অবিদিত ইতিহাস এই যে বঙ্গবন্ধু যে একটা উদ্যোগ নিয়ে এটা করলেন এটা আইন করলেন এটা কিন্তু পঁচাত্তরের পরে সব ডকুমেন্টস পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে জাস্টিস সোভান যিনি নারী পুনর্বাসন বোর্ডের চিফ ছিলেন তার সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম তিনি জিনিস খুব আশ্চর্য এত অল্প সময় সেভেন্টি একাত্তরের পরে আসলো মাত্র সাড়ে তিন বছরে পড়ল এমন কোনো মন্ত্রণালয় নেই যে মন্ত্রণালয়ে চলার জন্য যা কিছু লাগে ওনার সময় করা হয় নাই আপনার এই যে দুর্যোগ এবং ত্রাণের এটা তো তখন রিলিফ মিনিস্ট্রি ছিল পরবর্তীতে যা দুর্যোগ এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এবং রিলিফ মিনিস্ট্রি ছিল তো ওই সময়ও কিন্তু উনি এই এগুলি সমস্ত কিছু করেছেন এই মুহূর্তে আমার বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার শুধু আপনার এই মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রায় একশো ত্রিশটা প্রকল্প চলমান আছে টু এলিভেট দ্য ফেট অব দি কমন পিপল সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করার জন্য একশো ত্রিশটা প্রকল্প চলমান আছে এবং সেটা বঙ্গবন্ধুর সময়ে কিন্তু আজকে হোয়াট এভার উই সি টুডে এটা কিন্তু বঙ্গবন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে সব ক্ষেত্রে আমি দেখছি আমি কয়েকটা মন্ত্রণালয়ে ঘুরে ঘুরে দেখলাম যে এগুলি সবই ওনার সময়ে করা এবং এটা কি আমরা মাঝখানে হোচুট খেয়েছিল এখন আবার এটাকে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এই জিনিসগুলি আমার মনে হয় যে পৃথিবীর সমস্ত কিছুর পিছনে একটা কারণ মানুষের মানুষের মুক্তির জন্য সেটা হলো মানুষের প্রতি মমত্ববোধ মানুষের প্রতি ভালোবাসা মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য হৃদয়ের গভীরের একটা অনুমতি কাজ করতে তা না হলে এত বড় অসম্ভব কাজ করা সম্ভব এমনি কি আর অন্যান্য দেশে যারা আছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে অনেকের সাথে ইমেল পাই ওরা বলে যে আমি আনুমানিক কত সংখ্যাটা প্রায় একশোর উপরে ইমেল পাই পেয়েছি বিভিন্ন আমি দেখেছি আপনি যখন আমার কাছে আসলেন প্রায় ত্রিশটা যুদ্ধ শিশুর ছবি ন্যাংটা ফ্লোরের মধ্যে ছেলেগুলি পরে আছে এই শিশুগুলি দেখার পরে যাদের ভিতরে সামান্য একটু মন আছে তার চোখে পানি সারা না কিন্তু এখানে অনেক ঝামেলা আছে যেমন বাংলাদেশে অনেকে আমি জানি যুদ্ধ শিশুদেরকে লালন পালন করেছে তার একটা ফ্যামিলিকে আমি দেখা করতে চাইলাম ওরা বললো যে নো ইউ আর নট ওয়েলকাম কারণ ওরা বলছে আমাদের মেয়েটাকে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে মেয়ের সঙ্গে কখনো আলাপ করেনি বলিনি তো এই যে আমাদের একটা নিশ্চিপতা এবং আমাদের যে বাংলাদেশে কিন্তু অনেকে করেছে ভালো খবর তা আমি যেটা যা বলতে আপনার প্রশ্নের উত্তরে আমি বলবো যে সুইডেন থেকে আমি অনেক সময় চিঠি পাই ডেনমার্ক থেকে পেয়েছি আমেরিকা থেকে পেয়েছি কিন্তু একই প্রশ্ন ওরা যার বলে আমি জানি না আমি যুদ্ধ শিশু কি না বাট আই ওয়াজ অ্যাডপ্টেড ফ্রম হিয়ার এবং আমার কোনো ডকুমেন্টেশন নেই এটার একটা সমস্যা হলো এখন যেটা করা যেতে পারে যে যুদ্ধ একটা ওয়েবসাইট যদি ক্রিয়েট করা হয় ওয়েবসাইটে যেমন যুদ্ধ শিশু অনেকেই আমাকে বলে তখন ভেরিফাই করার আমরা একটা লিস্ট দিয়ে সেলফ আইডেন্টিফিকেশন দিয়ে করা যেতে পারে বাংলাদেশে যে নিশ্চিপতা ছিল ওটা চলে গেছে আজকে যেমন কথা বলতে পারছে আমি কয়েক বছর আগে এটা নিয়ে কথা বলতে পারি এখন দিস ইজ দ্য রাইট টাইম কারণ অনেক ছেলে মেয়ে আসতে চায় এসে দে ওয়ান্ট টু ফাইন্ড আউট অবার দ্য বার্থ মাদার রায়ন যেমন বললো যে আই উইল নট বি এবল টু ফাইন্ড মাই মাদার বাট আই ক্যান ফাইন্ড আবার দ্য কান্ট্রি ইন হুইচ আই ওয়াজ বোর্ন তারপর ওয়ার ইজ বাংলাদেশ তো তাদের একটা ইচ্ছা আছে আগ্রহ আছে আমি ওরা সবাই চ্যারিটি দেয় টাকা পয়সা দেয় বিকজ আমি জিজ্ঞেস করলাম তুমি ওখানে কেন দিচ্ছো এখানে বললো দিস ইজ দ্য প্লেস ওয়ার আই ওয়াজ বোর্ন বলে আই হ্যাভ এ হিস্ট্রি এখানে আমার জন্ম হয়েছিল তো থাকে অনেক জন্মস্থানের সঙ্গে এক ধরনের আমি একটু আপনাদের দুজনের কাছ থেকে প্রথমে আপনার কাছ থেকে কোনো একটা যুদ্ধের কাহিনী অনেক যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন মানে অনেক নতুন প্রজন্ম আছে যারা হয়তো সেই সময়কার সেই চিত্রগুলো 
এখনো অনেকের জানা নাই শোনা শোনা হয়নি আপনাকে শুনলে নিশ্চয়ই তারা একাত্তরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে তাদেরকে এবং একাত্তরটা সবসময় তাদের মাথার মধ্যে থাকে অ্যাকচুয়ালি আমাদের ইনিশিয়াল যুদ্ধটা তো মেনলি ছিল আপনার গেরিলা হিট অ্যান্ড রান আমরা কিছু আক্রমণ করে পাকিস্তানিদের ক্ষতি ক্ষতিগ্রস্ত করে আবার আমাদের নিজস্ব ক্যাম্পে এসে আবার পুনর্গঠিত হয়ে আবার অন্য জায়গায় অর্থাৎ উই উইল এনশিওর দ্যাট পাকিস্তানিরা এখানে যে কদিনই আছে অকুপেশন ফোর্স হিসেবে একটা দিনে দিনে সে শান্তিতে ঘুমাইতে না পারে তাদেরকে এমনভাবে আক্রমণ করা এমনভাবে ডিস্টার্ব করা যে দ্য দ্য লাইফ ইজ মিজারেবল ইনিশিয়ালি আমরা সেইভাবেই কাজ করেছি পরবর্তীতে যখন পাকিস্তান এবং ইন্ডিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করলো এবং ইন্ডিয়ান কনভেনশনাল ফোর্স আমাদের সাহায্যে ওপেনলি আসলো তখন আমরা আমাদের প্রথম আমাদের আপনি জানেন যে একুশে নভেম্বর আমরা আর্ম ফোর্সেস ডে পালন করি ওই তারিখই একমাত্র তারিখ যেই তারিখে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনী তিনও বাহিনী সম্মিলিতভাবে প্রথম পাকিস্তানের ফোর্সের উপরে আক্রমণ চালায় সেই জন্য ওই ডেটটাকে ডিসাইড করা হয়েছে সশস্ত্র বাহিনী দিবস হিসাবে এর আগে বিক্ষিপ্তভাবেই করত আর্মি করত আর্মি মতো করে আপনার নেভি এবং নেভিরও তখন তো সব কিছুতে এত সংগঠিত ছিল না এগুলি এক একজনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তারপর আপনার সেক্টর হইলো এগারোটা সেক্টর করলো এগারোটা সেক্টর বলে অ্যাকচুয়ালি সেক্টর হলো দশটা আর একটা সেক্টর হলো সারা বাংলাদেশেরই তা এরা কাজ করতে পারবে তা আমরা এই যুদ্ধ করতে গিয়ে আমরা ইনিশিয়ালি আমি যখন এ রাজেন্দ্রপুরে পাকিস্তান আর্মির কিছুটা এখানে ই ছিল ইনস্টিটিউশন ছিল বর্মির বাজারে আমার ক্যাম্প ছিল বর্মির বাজার থেকে আমি আমাদের এই যে আমাদের মুস্তফাবাই যেরকম বলে যে এক্সপ্লোসিভ আই ওয়াজ অলসো ডুইং দ্য সেম থিং ইনিশিয়ালি আপনার মানে যেগুলি ধ্বংস করে দিলে পাকিস্তানের আর্মির এফিসিয়েন্সি কমে যাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে সেগুলি করা হতো ব্রিজ কালবেট তাদের মুভমেন্টকে রেস্ট্রিক করে দেওয়ার জন্য যেমন আমি সিলেট জগ্গিগঞ্জ থেকে সিলেট পর্যন্ত আসতে প্রায় দশ বারোটা কালবার আমি ছোটোখাটো ব্রিজ আপনার ধ্বংস করেছি তারপরে ইলেকট্রিক পোল যেগুলি দিয়ে আপনাদের মানে ঢাকা চিটগঙ্গের যে ইলেকট্রিসিটি ছিল তখন ওগুলিও আমরা ড্যামেজ করেছি যাতে করে ইলেকট্রিক সাপ্লাই ওদের না থাকে তারপরে আপনার বিভিন্ন সময়ে ওদের যেমন বেলাপতে যে অ্যাটাকটা হয়ে হয়েছিল আমাদের পাকিস্তান আর্মি আমাদের সেকেন্ড বেঙ্গলের বেশ কয়েকজন সোলজার এবং আমরা বেশ অস্ত্র আমরা হারাইছি ওই অ্যাটাকে ইনিশিয়ালি আমাদের তথ্যপত্রগুলি আমরা কিন্তু আমাদের স্থানীয় লোকদের কাছে ইভেন স্মাগলার বিং ইউজড অ্যাজ অ্যা ইনফর্মার বর্ডারে যে স্মাগলার ছিল তারাও কিন্তু আমাদেরকে তথ্যপত্র দিত অনেক সময় তারা আবার ডবল ক্রস করত আমাদেরকেও বলতো আবার পাকিস্তান আর্মিকেও বলতো যে আজকে রাত্রে তারা এখানে আসছে এই এই কাজ করি আমার একবার মনে আছে আপনার সুরবা নদীর পাশে উই ওয়েন্ট টু একটা ব্রিজ ডেমোলিশ করার জন্য আমরা গিয়েছি তো যাদের তথ্যপত্র নিয়া আমরা গিয়েছি সেখানে আবার তখন ওপেনলি ইন্ডিয়ান আর্মি আমাদের সাথে আসতো না আমাদের আমার সাথে ছিল এক মেজর কুমার দে ইউজ টু গো আপ টু দ্য বর্ডার দেন আমাদেরকে সমস্ত তথ্যপত্র দিয়ে তারাই সমস্ত কিছু কালেকশন করত নিয়ে আমাদেরকে পুরো পরিকল্পনা করে দিল আমি প্রথমে ব্রিজে উঠি আমার লোক নিয়ে ব্রিজের দুই পাশে গার্ড লাগাবার জন্য ওদেরকে দেখায় দেখাবার পর আমি আসছি এক্সপ্লোসিভগুলি যে জায়গায় সেখানে রেডি করতেছি আর গার্ড তাদেরকে পড়েছে এখন তোমরা দুই সাইডে যেয়ে তোমরা প্রোটেকশন মানে পজিশন নাও ব্রিজের মাঝামাঝি যখন গেল আদার সাইডে যাওয়ার জন্য ব্রাশ ফায়ার করলো এবং আর আর জিপের লাইট দিয়ে ব্রাশ ফায়ার করলো এবং আমাদের ছেলেরা নিচে কি পাথর না পানি জাম করে পড়ে গেল অ্যান্ড ওখান থেকে ব্রাশ ফায়ার করলো তারপরে আবার বৃষ্টি শুরু হলো তা আমি এই এক্সপ্রেসিভগুলি আস্তে 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 সব করে নিয়ে এই নদীর পারে নিয়ে এটা কাঠি দিয়ে এটা রাখলাম যাতে এটা অন্তত পরে যখন সুযোগ পাবো নিয়ে যাব দেন আই ওয়াজ কামিং টুয়ার্ডস ইন্ডিয়া বাই দি লেক নদীটা দিয়ে এটা হলো কুশিয়ারা নদীর কাছে গিয়ে আমরা জয়েন করবো কিন্তু আমি কিন্তু বুঝতেছি না যে আমার এই যে বাকি লোকগুলি কোথায় আছে তারপরে আমরা এখানে যে আমি যখন সাত সাতাশি থাকলাম যে মাটি নিচে বালু বালু লাগছে তখন আমরা তুমি এটা কোনো মানুষে এখানে ঘাটলা হবে গোসল টোসল করে এই জন্য জায়গাটা একটু শক্ত তা আমি একটু ওয়েট করলাম করার পরে আমার যে সাথের যে কয়েকজন লোক তারা যা পানিতে পড়ছিল তারা জোতার ভিতরে যে পানি রুখছে শব্দ হচ্ছে যে আমি বুঝতে পারছি যে সাম্বটি আমারই দলের লোক হেঁধে যাচ্ছে তা আমি শব্দ করলাম পরে ওরা উত্তর দিল দেন উই আর একসাথে হলাম একসাথে হওয়ার পরে আমি ইন্ডিয়াতে আসলাম আসার পরে উই কেম টু আপনার আমাদের ক্যাম্পে ওই ক্যাম্প ছিল ইন্ডিয়ার ভিতরে ওই রাত্রি 
Major Kumar Varma said, we have to go to demolish that bridge again. I said, yes. But jay jay look ni bari silik kurba aami. Tumra anta jay silik kurba? Major Kumar bollo. Haan. Aami kalo mjit, amadari kemperi ni bo, kiyo aami look guli ke silik kurba aami. Because yada jar aska sharrat gya se, they will be tired, karo, bish di bejo. Tumra anta jay silik kurba aami. Amra jokhan rana hui lam, shay maas pute aisha, amar mohan hui jay amra, we are not going same place. उन्हें जगह नहीं चाहिए। अमित तो उनको मरे बोलूँ, तुम ही बोलो जो वो कहने जावे। I think that कोरिम बस तेरे कमरा रोना हो ची। तो ये इटा तो मनोहर उन्नो रस्ता जाची। तुम्हारे तो इजागे ना। तो उन बोलते थे ना। I wanted to check up your moral strength that तुम राव कहने जाप आसके जाइते राजो आसके ना। जहेतु तुम Within the operation, we were successful. And we had two calverts. Calverts are small, big. So, one thing is that, first of all, we had to explicitly fit. We had to say that one feet, two feet, detonator, and the other feet, and the other feet, एटा दुई फीट बांट करे एक मिनट है तो आमदर इंस्ट्रक्शन चिलो जाए जेही समय था लागार को था एट आरो 15 परसेंट समय बेशी देखा तार परे जो दी ब्लास्ट ना होए तुमरा जायो होए तो तुम्हारे फीटिंग के में देखूं त्रुटियाँ से तुमरा जायो एक्चुअली इखेरे आम्रा भूल करे चिला जाए बनी दुई फ ब्लास्ट हुई से पुरे एक तरह स्प्लिंटर ऐसा हमारी पाये दिया ऐपर थे के ऊपर ही चले गए लो तार पुरे बट आई आई कुड नॉट अंडरस्टैंड ना आरामी प्राय पास दोस्त पीट ऊपरे ऊपर ही दिया अबार दूरी नहीं आमा के एक दो माटी दे गए रोड देन आमा देर जरा लोग चिलो व्हाइट करते सुला मार जिन नो तारा मने तापुरे मिनट खाने के पहले जोखन आई आई गोट माय सेंसेस बैग जो ना आई मैं मैं बोली ने बच्चा सी देन उठला उठा पुरे मैं नोका ताशला आशा पुरे नोका डा बेस दूरे दुई खाते दुई दिगे आपने धान खेत पानी पानी तो जोखन जाए हमारे पीछुंते के टे बोले आपने रॉक तो देखा रॉक तो दिया आपने तो � उखने इतना हुलो अपने बेला बो आमला बो रह दिए उखने डॉक्टर मानी कि आमदर डॉक्टर का सोने है ना उन्हें कोबी रज रज जैसे जो अपने जो गौज आसन है गौज जो अपने रिया दिया वो एक जाते रे आमदर एंटीसेप्टिक दे इधर बिजे आ वो साइकिल या साथी ढांसा दे इधर निया ऐपर तक रे हम करे क्लीन करलो क it is not the medicine. It is not the spirit. It is the God. Srishti Kottar, Vashesh Rahma Chilo Bile, Eroko Mokustai. Yes, I am going to say, Mr. Gulam Mustafa. I am going to say, 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 at a subdivisional shohar. Ekhon bondol no gori chattogram abong razdani dhakar songjog basically hoche rail abong highway. E duto hi kintu pheni rupor diye chole gya chhe. Shuturan, mukti juddhya shamoy Pakistani dher kache pheni rupor diye chole gya chhe. Shuturan, mukti juddhya shamoy Pakistani dher kache pheni rupor diye chole gya chhe. Jaya amadir ita ke rokha kore te hoabhe jate kore communication ta disrupted na hai. Lai no LFC thik rakhte hoabhe. Right, thank you. Aar mukti juddhya dher kache ita ta priority chilo amadir sector headquarter thik e जब जे कोनो प्रकार ही हो फेरी दाखल करते होंगे जाते कुरे ढाका चीटोंगे रोधेर जोगा जोग बिच्छिन्न हो जाए। अकॉर्डिंगली कैप्टन जाफरी मामे नेत्रित्य अपना एक टा मिस्रो बाहिनी पुलिस ईपीआर बेंगल रेजिमेंटेर अपना पाली आशा अथवा छुट्टी ते आशा आर आमार मतो यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूलेर छात्रों दुधी के दुई बॉर्डर एक तक एनक्ले फेनी बिलोनिया 60 किलोमीटर लंबा एक तर मुखे फेनी दिके मुकुरे डिफेंस करलो पाकिस्तानी रहे तो गुरुत्व रुत्व दिलो ना जोखन तरह खबर पे लो तोखन तरह खम क्या ले भाबे माने पाता ना दिए 
আমাদেরকে আক্রমণ করল ফলে তাদের বিপর্যয় ঘটে গেল তারা যতগুলো সৈন্য আমাদেরকে আক্রমণ করলো আইদার আমাদের মাইন ফিল্ডে এসে মাইন বাস্টে তারা মারা গেল অথবা ক্ষুদ্র আশ্রয়ের অস্ত্রের ফায়ারে অথবা থ্রি ইঞ্চ মর্টার একেবারে নিশ্চিন্ন হয়ে গেল ওরা একটা হতবাক হয়ে গেল পরে তারা পুনর্গঠিত হয়ে সংগঠিত হয়ে ভালোভাবে আক্রমণ করলো আমরা সে আক্রমণ প্রতিহত করলাম এভাবে সতেরো দিন যখন এই যুদ্ধ চলল কিছুতে তারা আমাদেরকে হটাতে পারে না তখন এটা রাওয়াল পিন্ডি এবং ইসলামাবাদ পর্যন্ত রিপোর্টেড হলো এটা পাকিস্তানের একটা প্রেস্টিজ ইস্যু হলো এবং শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চিফ অফ আর্মি স্টাফ জেনারেল হামিদকে বললেন টু টেক কেয়ার অব দিস সাবজেক্ট উনি তখন কলম্বো ঢাকা হয়ে ফেনিতে আসলেন যেহেতু চিফ অফ আর্মি স্টাফ ফেনিতে একটা ছোট্ট মফরসল শহর সার্কিট হাউসে উঠলেন সুতরাং ঢাকা চিটং কুমিল্লা বিভিন্ন যত জেনারেল আছে সবগুলো তখন ফেনিতে গম গম করছে সেখানে তারা একটা বিরাট পরিকল্পনা করলো এক ব্রিগেডের মতো সৈন্য সমাবেশ করল ট্যাং সাজোয়া বাহিনী দূরপাল্লার আর্টিলারি মর্টার এবং গান বোল যেহেতু ওই যে মোহরি নদী এবং শেষ পর্যন্ত তারা একটা সমন্বিত আক্রমণ করল এবং হেলিকপ্টার গানশিপের মাধ্যমে তারা আমাদের পেছনে আপনার কমান্ডো বাহিনী নামিয়ে দিল মোহরি নদী দিয়ে গান বোট আসলো নির্বিচারে গোলা ট্যাং থেকে আরম্ভ করে যখন পুরা ব্রিগেড আক্রমণ করলো তখন ব্রিগেডিয়ার সিন্ধু ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান এবং সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশারফ ক্যাপ্টেন জাফর ইমামকে বললেন স্ট্র্যাটেজিক্যাল কারণে এটা উইড্র করার জন্য তখন ডিফেন্স উইড্র করা হলো নাহলে কিন্তু আমরা সেদিন আপনার চিড়ে চ্যাপটা শেষ হয়ে যেতাম এই যে উইড্রটা হলো এটা একটা সাকসেসফুল উইড্র কারণ পিছনে শত্রু সামনে শত্রু ক্যাজুয়ালিটি তেমন একটা হলো না ফলে অস্ত্র গোলা বারুদ এবং মুক্তিযোদ্ধারা বেঁচে গেল এদেরকে ভারতে নিয়ে নতুনভাবে সংগঠিত করে আমি একটু আগে বলেছি ট্যান ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠিত হলো যাকে এখন দুর্ধর্ষ দশ বলে কেন দুর্ধর্ষ দশ বলে এটা একটু বলতে চাই মোহরি নদীর ছোট করে ছোট মোহরি নদীর উত্তর দিকে আমরা দক্ষিণ দিকে মুখ করে ডিফেন্স নিয়েছি পাকিস্তানিরা উল্টা দিকে সম্মুখ যুদ্ধ দীর্ঘ আড়াই মাস চলল ভয়াবহ যুদ্ধ কিন্তু কেহ কারে নাহি পারে সমানে সমান তখন ভারতীয় থার্ড আপনার একটা আমি এটা বলে গেলাম আপনার মাউন্টেন ব্রিগেড ডিভিশন সরি থার্ড মাউন্টেন ডিভিশন আপনার জেনারেল আর ডি হীরা তারপরে লেফটেন্ট কর্নেল জাফ আমাদের সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশারফ এবং মেজর জাফর ইমাম বৈঠকে বসলেন তখন ইনফিল্ট্রেশনের ডিসিশন নেওয়া হলো পাঁচ তারিখ দিবাগত রাত্রে আমরা রাতের অন্ধকারে মোহরি নদী সাঁতরিয়ে পার হয়ে শত্রুর পিছনে গিয়ে তাদেরকে আক্রমণ করব সুইসাইডের মতো অনেকটা পুরা ব্যাটালিয়ান তখন আপনার কনসেন্ট্রেট করা হলো একটা জায়গায় সন্ধ্যার পরে আল্লাহর কি রহমত হঠাৎ করে আকাশ মেঘলা হলো প্রচণ্ড বৃষ্টি এবং ঘুট ঘুটে অন্ধকার এটা ওদের জন্য অভিশাপ আমাদের জন্য আশীর্বাদ হলো এই জন্য যে আমরা যখন আস্ত একটা ব্যাটালিয়ন প্রায় ষোলোশো আপনার সৈন্য ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমরা মোহরি নদী ক্রস করছি পিস্তা খেয়ে অনেকে পড়ে যাচ্ছিলাম আওয়াজ হচ্ছিল কিন্তু পাকিস্তানের টের পায়নি ওরা বাংকারে বসে ঘোষ গল্প করছে আর আমরা জম দূতের মতো বিড়ালের মতো নিঃশব্দে কিন্তু ন্যাকরের হিংস্রতা নিয়ে আমরা মোহনদী পার হয়ে ওদের পিছনে চলে গেলাম পরদিন সকালবেলা ভয়াবহ যুদ্ধ প্রথমেই ফেনির দিক থেকে একটা ট্রলি আসছিল রেল লাইন ছিল একজন ক্যাপ্টেন এবং ছয়জন পাকিস্তানি শূন্য যখনই ওরা আমাদের ডিফেন্স লাইনের কাছে আসলো কেননা দুই মুখ হয়ে ডিফেন্স নিয়েছি ফেনির দিকে যদি রিএনফোর্সমেন্ট আসে ওটা প্রতিহত করা আর পরশুরাম বিলোনিয়াতে শত্রুদেরকে আমরা ঘেরাও করে ফেললাম একটা ট্রলি যখন আসছিল ওরা জানতো না যে আমাদের অবস্থান সেখানে আছে তখন আপনার ব্রেভো কোম্পানি সিও নির্দেশে আক্রমণ রচনা করলো এবং ওই ক্যাপ্টেন সহ সবাই মারা গেল তো হাবিলদার এরামও ছিল এটা চার্জে হাবিলদার আমি উত্তেজিত জয় বাংলা বলে ক্যাপ্টেনের আপনার ব্যাচ এবং রিভলভার এটা কিন্তু একটা বড় মর্যাদার ব্যাপার যে শত্রু অফিসারের এগুলো আনা এটা নিয়ে যখন আসতেছে তখন আহত কোন একটা পাকিস্তানের সৈন্যের গুলিতে আপনার ও শাহাদাত বরণ করে ওর বাংকারের সামনে চলে এসেছিল প্রথম শহীদ এনিওয়ে আমি যেহেতু সময় কম ভয়াবহ যুদ্ধের বর্ণনা বেশি দেব না শুধু এটুকু বলবো যে টেনথ টেনথ অক্টোবর সকালবেলা আপনার পাকিস্তানের সৈন্যরা একটা মূলিবাসের আগায় সম্ভবত সাদা পাঞ্জাবি শাট অথবা গেঞ্জি উঠিয়ে দিল যে আক্রমণের তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে এরপরে আপনার সারেন্ডারটা হলো ওরা বাহাত্তর জন সারেন্ডার করলো একজন ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে 
যখন সারেন্ডার এটা সম্পন্ন হয় তখন থার্ড ডুগরা রেজিমেন্টও আমাদের সাথে জয়েন করলো ভারতীয় সেনাবাহিনীর সেখানে গিয়ে জিল্লুর ভাই যা দেখলাম এটা অকল্পনীয় পাকিস্তানিরা আহত নিহত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সব জায়গায় বাহাত্তর জন যখন সারেন্ডার করলো তখন আমাদের তো আরো বেশি আপনার শক্তি সাহস এবং উত্তেজনা বাড়লো পরশুরামের থানার ওখানে প্রথম আপনার লাল লাল সবুজ এবং হলুদ মানচিত্র খচিত বাংলাদেশের প্রথম পতাকাটা জাফর ইমাম সাহেব উড়ালেন এত বড় বিজয় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে প্রথম তারপর আমরা ফেনী আক্রমণ করলাম ছয় ডিসেম্বর ফেনী ফল করলো এবং নাইনথ ডিসেম্বরে নোয়াখালী মুক্ত হলো টেনথে আমরা চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের দিকে আপনার মানে মার্চ করলাম কুমিরাতে প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো ষোলো তারিখ ওরা সারেন্ডার করতে রিফিউজ করলো বিকজ তাদের ধারণা ছিল সপ্তম নৌবহর আসতেছে অথচ ষোলো তারিখে ঢাকায় সারেন্ডার হয়ে গেছে তো ওরা সতেরো তারিখ সকালবেলা ব্রিগেডিয়ার মালেকের নেতৃত্বে পাকিস্তানিরা সারেন্ডার করলো আমি আর দুটো তথ্য দিয়ে শেষ করবো প্রথমত এত ভয়ানক যুদ্ধ হলো আমরা কি করেছি কত বড় অর্জন করেছি আমরাও জানতাম না বাহাত্তর সালে আপনার সাঁত্রিশটা দেশের সেনা প্রধান আপনার ফেনী বিলোনিয়া সেরঙ্গান রণাঙ্গন ভিজিট করতে গেল যে টেকনিক আমরা অ্যাপ্লাই করেছিলাম আমাদের নিজস্ব টেকনিক এটা সামরিক ইতিহাসে নতুন অথচ সার্থক এখন যুদ্ধের গ্রামারে এটা অ্যাকসেপ্টেড টেকনিক হিসাবে আপনার প্রমাণিত হয়েছে কিছুদিন আগে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আগার গায়ে ফেনী বিলোনিয়া যুদ্ধের একটা স্যান্ড মডেল প্রতিস্থাপিত হয়েছে তারা বেশ কয়েক বছর গবেষণা করে দেখেছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে দুর্ধর্ষ দশ তথা টেন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের যে অর্জন এটা সবচেয়ে বেশি অর্জন বিকজ যখন ফেনী আমরা দখল করে ফেললাম ঢাকা চিটং আপনার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তার দশ দিন পরে তারা কিন্তু সারেন্ডার করলো এই যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সেই স্যান্ড মডেল আপনার চিথুলিয়া বা বিলোনিয়া যুদ্ধের এটা যুগ যুগ ধরে থাকবে আর্মি ডাকতে হয়েছিল তারপর থেকে ক্যানাডা যখন বাংলাদেশের জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয় তখন ক্যানাডা একটা দ্বন্দ্বের মধ্যে ছিল আমি ফরেন মিনিস্টার অফ দ্য ডে মেচেল শার্ফকে ইন্টারভিউ নিলাম তখন উনি বললেন যে সমস্যাটা হলো আমরা চাই যে যে পাওয়ার শুড বি ট্রান্সফার্ড বঙ্গবন্ধুর যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠতে উনি জিতে এসছেন তার তাকে দেওয়া উচিত কিন্তু পাকিস্তানের সঙ্গে যে একটা ভালো সম্পর্ক ছিল নিউক্লিয়ার রিয়াক্টর বিক্রি করেছে সিনিয়র মেম্বার অফ দ্য কমনওয়েলথ তখন চাচ্ছিল যে উইদিন দ্য ফ্রেমওয়ার্ক অফ পাকিস্তান যেন সমঝিত হয় বঙ্গবন্ধুর জন্য হয় কিন্তু বাংলার আমরা তো স্বাধীনতা অলরেডি ডিক্লেয়ার করা হয়েছে সেখানে হবে না তখন ক্যানাডার অন্য একটা পজিশন নিল যে ঠিক আছে আমরা সমর্থন করব কিন্তু আমরা কিছু বলব না এবং সেটা ছিল ডিবেট দেখলে দেখা যায় আমি একটা চ্যাপ্টারে ওই ডিবেটটা ফলো করলাম ডিবেটে বলা হচ্ছে যে বিভিন্নভাবে যে আমরা কিভাবে ইনফরমেশন কালেক্ট করছি তখন এনজিও দেখে সমর্থন টাকা পয়সা দেওয়া শুরু করলো নিউজ মিডিয়া অলরেডি বাংলাদেশ শব্দ ইউজ করছে কিন্তু গভর্নমেন্ট ইউজ করতে পারছে না তো ডিবেট এগুলো দেখা যায় যে সার্ফকে বলা হচ্ছে যে তুমি কখনো কোনো তোমার যে ভিউ যেটা সেটা বলবে না শুধু বলবে যে ইয়েস উই আর ওয়েটিং ফর ইনফরমেশন এবং উই আর ট্রাইং টু মেক শিওর দ্যাট পাওয়ার শুড বি ট্রান্সফার্ড জেনারেল নিয়াজি যখন আপনার যুদ্ধবন্দী সাহেব পাকিস্তানে গেল সেখানে উনি লিখছেন যে থার্ড ডিসেম্বরে পাক ভারত যৌথ যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত চার জন পাকিস্তানি সৈন্যের লাস্ট আপনার ঢাকা থেকে প্লেনে আপনার পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো হয়েছে এবং এটা পাঠানো হয়েছে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তারপরে এত বেশি ক্যাজুয়ালিটি হয়েছে এটা পাঠানো সম্ভব হয়নি তার মানে এগুলো আমরা কত বড় অর্জন আমাদের এপিসোড হলো যে আমরা বাঙালিরা যুদ্ধ করছিলাম ফর ইমান্সিপেশন স্বাধীনতার জন্য তারা এখানে দখল দারিত্ব করতেছিল যে মোরাল যে স্ট্রেং কারেজ সেটা সবচেয়ে বেশি প্রমাণ হলো যে 
পদ্মা নামে একটা জাহাজ ছিল জাহাজ নিক্সন যে জাহাজে বোঝাই করে অস্ত্র দিয়ে মন্ট্রিল থেকে ক্রস করছিলেন যখন ট্রুডো সরকার জানতে পারলো তখন সঙ্গে সঙ্গে এটা বন্ধ করে দিয়েছিল নিক্সন নিক্সন সাংঘাতিকভাবে রাগান্বিত হয়েছিলেন কিন্তু ট্রুডো একটা পজিশন নিয়েছিল এখানে এটা যায় বাংলাদেশ কীভাবে কীভাবে সমর্থন করেছে বিভিন্ন এক্সাম্পলস আছে তো আমি চেষ্টা করেছি যে ডিবেটটা ফলো করে এবং খবরের কাগজ থেকে নিয়ে যে বিভিন্ন সাক্ষাৎকার মাধ্যমে যে কীভাবে বাংলাদেশকে সমর্থন করেছে কতটুকু করেছে যেহেতু খুব একটা বিচ্ছিন্নতা धारणा এটাকে আর্ম ফোর্সেস আন্ডারই এটা ওয়াইল্ড ফ্যাক্টার দেখার জন্য পরে আপনার মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয় আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের মানে দাবির প্রেক্ষিতে এবং ওদের সার্বিক কল্যাণটা নিশ্চিত করার জন্য এই মন্ত্রণালয় গঠিত করা হয় এবং এখানে আপনার যে মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল যেটা করেছে এটা অনেক তড়িগড়ি করে বিএনপির সময় করেছিল এটা অনেক পরিমার্জন করার প্রয়োজনীয়তা আছে তো এটা অ্যাকচুয়ালি মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য সমাজে যেন সব স্তরের কারণ আপনি জানেন মুক্তিযোদ্ধাদের ম্যাক্সিমাম লোক কিন্তু গেছে গ্রামের যারা কামার কুমার কৃষক শ্রমিক আমরা যারা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির ছাত্র বা সামরিক বাহিনী লোক আমরা কিন্তু যুদ্ধের পরে আবার নিজ নিজ কর্মস্থানে ফেরত চলে আসছি আমরা যুদ্ধের সময় যাদেরকে নেতৃত্ব দিয়েছি পরবর্তীতে কিন্তু তাদেরকে আর আমরা নেতৃত্ব দিই নি সেই কারণে ওই অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর জনগোষ্ঠীরটা মুক্তিযোদ্ধা যারা তারা কিন্তু যেই তিমিরে ছিল সেখানেই রয়ে গেছে তাদের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমি আমি যখন মুক্তিলাম তখন বত্রিশটা প্রকল্প গ্রহণ করেছি এখানে মুক্তিযোদ্ধারা আপনি শুনলে আশ্চর্য হবেন যে অনেকে ঋণ খেলাফি হয় আপনারা জানেন ব্যাংকের থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য একটা রিসাইকেল ফান্ড আছে সেখান থেকে মুক্তিযোদ্ধারা খুব বেশি অঙ্কের টাকা না এক তিন লাখ টাকা নিয়ে তারা ব্যবসা করবে আবার এটাকে ফেরত দিবে রেট অফ রিকভারি নাইনটি আনবিলিভেবল মুক্তিযোদ্ধাদের অথচ অনেকে মনে করে যে ওদের টাকা দিলে টাকা ফেরতই পাওয়া যায় তারপরে আপনি ধরেন গৃহায়নের ব্যবস্থা করেছে যা মুক্তিযোদ্ধারা প্রথমে পরিকল্পনা ছিল যে তার একটু জায়গা থাকবে অথবা সরকারি জায়গায় তাকে একটা ছোট ঘর করে দেবে পরবর্তীতে আমি এবার শুনলাম যে এটা মাল্টি স্টোরি বিল্ডিং করবে তো ওইগুলি বোধহয় ফিজিল ডাউট হয়ে গেছে কারণ জায়গা পাওয়া এবং বৃদ্ধ লাস্ট বয়সে লাস্ট এগ অফ লাইফে মুক্তিযোদ্ধারা এই লিফট লাগবে নানান ধরনের ইলেকট্রিসিটি এইসব জিনিস আবার বোধহয় এটা অ্যাবান্ডন করেছে একতলা বিল্ডিংই করে দিবে তারপরে আপনার তার যে ভাতা প্রজাক্রমে বাড়ানো হচ্ছে তবে কতগুলি জিনিস আছে যেগুলি হয়তো আরও সুচিন্তিতভাবে করা দরকার মানে এইভাবে হুট করে না করে আরও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যেমন নাতি নাতি এবং এগুলি যে দেওয়া এগুলি এগুলির জন্য কিন্তু আপনার কয়েকজন মন্ত্রী লাগবে কয়েকটা ডিপার্টমেন্ট লাগবে এগুলি আমাদের যে সোশ্যাল সিস্টেম আমাদের যে স্ট্রাকচার অফ ফ্যামিলি এগুলি তো খুব একটা ওয়েস্টার্নদের মতো না আমাদের এখানে ভাতা যেমন দেওয়া হচ্ছে এখন ভাতা তো তার স্ত্রী পাবে সে মারা গেছে এখন স্ত্রী আবার তার দুইজন এত দুইজনে কে পাবে একজনে আবার স্বামী যখন মারা গেছে সে আবার আরেকজনের বিয়ে করছে এখন সে নতুন স্বামীর ঘরে যেও আবার দাবি করছে কিন্তু এটা আইনে পরে না যে তুমি যদি বিয়ে না করো তাইলে তুমি পাবা কিন্তু সে আবার বিয়ে করার পর আবার গোপন রাখে এইগুলি যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যে হি ইউজ কলুসাল টাস্ক তারপরে উই হ্যাভ টু ডু ইট अभ्यंतर স্কুলের মাঠে কলেজের মাঠে ঈদগার মাঠে আবার লোকাল লোকের ট্রেনিং দিয়েছি এটা তো আমরা কোনো তালিকা বানাই নেই এই যে তালিকাটার মধ্যেই এখন অ্যানামোলিসটা বেশি হচ্ছে এখন স্বাধীনতার চল্লিশ পাঁচচল্লিশ বছর পরে একটা আইসা আপনাকে বলতেছে আপনি কমান্ডার ছিলেন আরে আমি আপনার সাথে যুদ্ধ করেছি আপনার লোকে কতবার অস্ট্রেলিয়া গেলাম এমুখানে অ্যাটাক করলাম এগুলি সে বলে এখন চল্লিশ বছর পরে তারে যদি আমি জিজ্ঞাসা করি থ্রি নট থ্রি রাইফেলের মাজেল ভ্যালুসিটি কত সে বলতে পারবে না এখন সে বাদ যাবে আমার সাথে যুদ্ধ করেছে ট্রেনিং করেছে এবং সে হি ওয়াজ এ ওয়ান অফ দ্য মানে ফাইনেস্ট সোলজার কিন্তু সে আমার সাথে কমিশনটা পায় নাই 
কমিশন না পাওয়াতে মনের দুঃখে হি ওয়াজ ভেরি সিরিয়াস অ্যাবাউট আর্মি অফিসার হওয়ার জন্য সে সৌদির চলে গেল স্বাধীনতার এত বছর পরে আমি যখন মন্ত্রী সে আইসা বললো যে দোস্ত আমি তো মুক্তিযোদ্ধার তালিকাভুক্ত হই নাই তখন আমি যদি আমার সামনে ধরস্থল হয়েছে আমি তারে দিছি তো এরকম কিন্তু এই যে শেষ প্রান্তে এক লাইনে আপনি কিছু বলবেন মানে শেষ করতে চাই হ্যাঁ আমি শেষ করতে চাই এই বলে যে আমাদের বাঙালির শ্রেষ্ঠ অর্জন আমাদের স্বাধীনতা এই স্বাধীনতা আমাদের পাওয়ার আগে অনেক আমাদের পথ পেরোতে হয়েছে আমাদের এই ছাব্বিশে মার্চ এই যে দিনটি এই দিনটি আমাদের জীবনে হঠাৎ করে আসে নাই এই দিনটি আসার জন্য এর পিছনে অনেক লোকের অনেক ত্যাগ এবং তিতিকা রক্ত বিনিময়ে এই দিনটি আমাদের আসছে আমি আজকের এই দিনে এই মহান স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্ষালে আমি আমাদের দেশের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি এই লোকটি পৃথিবীতে না আসলে বাংলাদেশে না আসলে আমরা বাঙালি জাতি হিসেবে আজকে যে মর্যাদার আসনে আসছি এটা হয়তো আমরা পাইতাম না সেই কারণে তাকে স্মরণ করছি আর আজকে আমাদের এই বীর মুক্তিযোদ্ধারা যাদের রক্তের বিনিময়ে যারা আমরা বঙ্গবন্ধু দেশে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলাম আমি দেশকে স্বাধীন করেছি সেই মুক্তিযোদ্ধারা স্মরণ করছি এবং আজকে আমাদের যে বাংলাদেশের অবস্থা বিশ্বসভায় যে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা হচ্ছে সেই জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকেও ধন্যবাদ জানাই যে ওনার বঙ্গবন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণ করি আজকে বাংলাদেশ এই পর্যায়ে এসে পড়ছে আমরা গর্বিত আমরা বিশ্বসভায় এখন মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত এখন বাঙালিকে কেউ অবগার চোখে দেখে অনেক ধন্যবাদ মিশা গোলাম মোস্তফা মিশা মোস্তফা চৌধুরী এবং ক্যাপ্টেন রবি তাজুল ইসলাম দর্শক স্বাধীনতা দিবসে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কথা বলছিলেন দুই বীর চোদ্ধা এবং আরেকজন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গবেষণা করছেন তিনজন মিলে নানা বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন আজকের এই দিনে আমরা শ্রদ্ধা জানাই যার নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে যেটি রাজনৈতিক সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন বাংলাদেশের মানুষকে বাংলাদেশের জন্য স্বাধীন করবার জন্য প্রস্তুত করেছেন বাঙালি জাতিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য যারা রাজনৈতিক নেতা আছেন তাদের সকলকে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি আমরা স্মরণ করি যুদ্ধে যারা সামরিক নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদেরকেও এবং একই সঙ্গে যুদ্ধে যারা আত্মদান করেছেন তাদের বিদেহি আত্মা শান্তি কামনা করছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা শ্রদ্ধা যারা যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন যারা মুক্তিযোদ্ধাদের মুক্তিযুদ্ধকে সহায়তা করেছেন যারা নানাভাবে ত্যাগ স্বীকার করেছেন যে মা বোনেরা ত্যাগ স্বীকার করেছেন যে যুদ্ধ শিশুরা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মাথায় রেখে জন্ম নিয়েছে সকলের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ভালোবাসা কৃতজ্ঞতা গোটা বাঙালি জাতির প্রতি যারা সেদিন এই যুদ্ধের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছেন যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এটি নতুন দেশের স্বপ্ন বুকে ধারণ করেছেন তাদের সকলের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ভালোবাসা কৃতজ্ঞতা এবং আপনারা যারা অনুষ্ঠান দেখলেন আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা